Magandang tanghali Pilipinas, dumating kaninang umaga ang kalahating milyong doses ng Sinovac. Itong huling tranche ng COVID-19 vaccine na manggagaling mula China ngayong buwan ng Mayo. Sa ating inventario, nasa mahigit 4 na milyon or 4,253,450 doses ang nai-deliver na po sa buwan ng Mayo. 30,000 po doses mula Sputnik V, 2 milyong doses mula Sinovac, mahigit 2 milyon or 2,030,400 doses mula AstraZeneca at 193,050 doses mula Pfizer. May inaasahan pa tayong paparating na 2.2 million doses mula Pfizer at 1.3 million doses mula Sputnik V. Kung susumahin ang doses na inaasahang ma-deliver sa atin sa buwan ng Mayo ay nasa mahigit 7 million or 7,753,450 uh, doses na po ang ating inaasahan. Halos doble po ito kung ikukumpira sa 4,025,600 doses na na-deliver noong nakarang tatlong buwan mula February hanggang Abril. Kaya asahan rin natin na lalong tataas ang mababakunahan habang dumarami po ang ating supply ng bakuna. Sa ngayon, nasa 3,299,470 total doses na po ang na-administer as of May 18. At noong May 18 din, nasa 191,113 doses ang na-administer natin. Malayong malayo na sa 771 doses na ating na-administer noong nagsimula po tayo noong March 1. Asahan natin na tataas pa ito habang ang kumpiyansa sa bakuna ay tumataas rin. Kaugnay nito, nakita po ni Presidente ang mga larawan ng mahabang linya ng Pfizer kung saan hindi na-observe ang social distancing. Napansin ng Pangulo na naging pihikan ng ating mga kababayan pagdating sa vaccine brand. Kaya nanawagan po ta- uh, tayo na wag tayong mamili ng brand ng bakuna. Ito rin po ang sinabi ni Presidente, hindi po pwedeng pumili ng brand ng bakuna. Ang pinakaligtas na bakuna ay ang bakunang nasa inyong braso, anumang brand po yan. Dahil lahat naman po yan ay dumaan sa masusing pag-aaral at lahat po yan ay napatunayang ligtas at epektibo. Ipinag-utos rin po ng Pangulo na ibigay ang Pfizer sa mga mahirap o sa indigent population dahil yan po ang patakaran ng COVAX. Dagdag ni Presidente, ilagay ang Pfizer hindi sa mga mall kundi sa vaccination sites ng mga barangays kung saan mababa ang take-up ng vaccines. Ito ay ayon na rin sa naging unang direktiba ng Pangulo na mababakunahan ang mga Pilipino ng libre, walang may iwan at walang iwanan dahil hindi tayo ligtas hanggat hindi ligtas ang lahat. Inatasan niya ang vaccine SAR Secretary Carlito Galvez na siguraduhin maipatupad ang utosang ito. Samantala, nag-usap kahapon Merkeles, May 19 sa telepono si Presidente Rodrigo Roca Duterte at Japanese Prime Minister Suga Yoshihide na tumagal ng halos 20 minutos. Nagpasalamat ang Pangulo sa Bansang Hapon para sa kanyang generous COVID-19 assistance sa Pilipinas. Kasama na rito ang 20 billion yen approval out of the 50 billion yen post-disaster standby loan at 1 billion yen para naman sa cold chain development assistance. Kinilala at sinuportahan ni Prime Minister Suga ang hakbang ng Administrasyon Duterte para laban ang pandemya, para labanan ang pandemya. Inilarawan ng Pangulo ang Bansang Hapon bilang unrivaled partner para sa peace and development ng Mindanao at nagpasalamat sa Bansang Hapon sa suporta rin sa Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao Transition Process. Nagpasalamat rin ng Pangulo sa suporta ng punong ministro ng Hapon para sa ating Build, Build, Build na inilarawan ni Presidente bilang lasting legacy to be remembered for years to come. Both leaders reaffirmed committed to further strengthen bilateral ties and build on the achievements of 65 years of normalized relations and 10 years of strengthened strategic partnership between the Philippines and Japan. <clears throat> COVID-19 updates naman po tayo. Itong ranking sa Pilipinas sa mundo ayon sa John Hopkins. No? Number 24 po ang Pilipinas pagdating sa total cases. Number 30 po tayo sa active cases. Number 136 sa cases per 100,000 population. At number 92 sa case fatality rate. Meron po tayong 4,700 na mga bagong kaso ayon sa May 19, 2021 datos ng DOH. Walang sawa kami nagpapasalamat sa magagaling, masisipag at dedicated na medical frontliners dahil patuloy ang pagtaas ng mga gumagaling. Nasa 1,089,613 na po ang bilang ng mga nakrecover. Samantalang malungkot nating binabalita na nasa 19,507 na ang binuwian ng buhay dahil sa coronavirus, nakikiramay po kami nasa 1.68 po ang ating fatality rate. 
Ito naman po ang mga kalagayan ng ating mga ospital na unahin natin ang Metro Manila. Um, 56% na lang po ang utilize ng ating uh, ICU beds. 41% po ang utilize sa ating isolation beds. 45% po ang utilize sa ward beds. At 41% po ang utilize sa mga ventilators. Sa buong Pilipinas po, 58% po ang ating utilize na ICU beds. 45% po ang utilize isolation beds. 48% po ang utilize ward beds. At 39% po ang utilize na ventilators. Uh, dito po nagtatapos sa ating press briefing. Makakasama natin po ngayon si MMDA Chair Benher Abalos at si ULAP or Union of Local Authorities of the Philippines National President and Carino Governor Dax Kua. Unahin po muna natin si uh, Chairman Abalos. Chairman, ninanais po natin na matapos ang pagbabakuna sa Metro Manila Plus on or before February um, 27 kung saan inaasahan natin na sana daw ay mga 50 to 70% dito sa Metro Manila Plus ay mababakunahan na. Ano po ang lagay natin ngayon sa Metro Manila at ano po ang kahandaan ng ating mga lokal na pamalaan para nga po ma- makamit natin yung uh, um, tinatawag na 50 to 70% na lahat ng mga residents sa Metro Manila Plus ay mabakunahan na. Chair Benher Abalos, the floor is yours. <coughs> Magandang tanghali, uh, spokesperson Harry Roque at sa lahat po ng na mga nanonood ngayon at nakikinig, magandang tanghali po sa lahat. Alam nyo, napakagandang balita ang sinabi ng the, uh, spokesperson Harry Roque na talagang napakaraming bakuna no, to sa Secretary Calbes ang ating gobyerno. Isipin po ninyo, kulang-kulang 4.2 million ang nadeliver na at aabot ng 7.7 million itong Mayo. At uh, kung hindi ako nagkakamali, Ang karamihan dito, no, if I'm not mistaken, about 1.7 ay itong ilalagay po sa Kalakhang Maynila. If we're going to compare this, siguro mga kulang-kulang 700,000 no Abril. So you're talking of 1 million more. Kung kaya't ang mga alkalde ng Kalakhang Maynila ay hindi lamang nakipag-unlaya sa mga private. No? Itong pong grupo, nila Billus, nila Margo, ng uh, Jollibee, ng McDonald's, nila Pepot, no? at ng Ayala Land. Sama-sama po ang privado at ang private. Maraming site at hindi lang po yun, yung iba pong mga private ay magpaprovide pa po sila ng mga much-needed medical frontliners, ang mga doctors, ang mga nurses na kinakailangan dito. Kaya sa Kalakang Amenia talagang bayanihan. Kung mapapansin po natin, despite the fact na talagang dumami ang bakuna sa Kalakang Manila, ang ating mga mayor po ay nakakop up po dito. No? In fact, magmula kahapon hanggang ngayon, minomonitor po namin, talaga namang maganda ang performance ng bawat LGU. They are up to the challenge, uh, uh, spokesperson Harry. At hindi lang po yun. Hindi po sila titigil dahil talagang pinagahandaan pa po nila. Hanggang sa June o July, na ko sinasabing aabot pa tayo ng 10 to 15 million na bakuna. May target date po tayo sa herd immunity at ito'y kaya pong talagang ma-attain sa nangyayari po ngayon. Uh, pero gusto ko lang pong sabihin na doon po sa mga uh, tinatawag nating uh, uh, procedure, Usual po ang ginagamit po rito ay ang QR code no? o yung tinatawag na pre-registration. Magpaparehist po sa bawat local, local government unit. At pupunta ka lamang dyan kung ikaw ay nakaschedule. Pero ang, ang ibang bakuna po ay kailangan buksan lama at baka mapanis kung kaya't ang ginagawa po ng iba ay nakakaroon po sila ng uh, tinatawag nating substitution o may mga reserve, nakareserve. Nang sa ganoon ay hindi mapanis ang bakuna at hindi masayang. At yung iba pong LGU, hindi po mapayag ng walk-in unless, at ito yung malaking unless, unless na talagang naubos na yung substitution at kinakailangan talagang mabakunahan kagad. Kaya kung ako po sa inyo, huwag kayong basta-basta pupunta sa isang center, huwag kayong umasa na mabakunahan hanggat hindi kayo na-registrohan o na-informahan ng inyong LGU. Otherwise, baka dumami ang mga vaccination centers at maging super spreader event po ito. Makikinig po tayo sa mga advisory ng ating mga alkalde, ng ating mga LGU. Napaka-importante po nito. Importante yan talagang bakuna ng gusto, pero importante rin na very orderly ang ating vaccination process. Yun lang po, spokesperson Harry. Magandang tanghali po sa lahat. Ma- maraming salamat, uh, Chairman Abalos. Kasama rin po natin ang ating uh, ULAP Chairman and uh, Carino Governor, Dax Kua. Governor, um, bagamat binibigyan ng uh, mga kalahati po ng ating mga bakuna ang Metro Manila Plus dahil naririto po ang kaso, syempre po sa ulap, 
kamiembro niyo rin po yung mga plus 8 na mga probinsya at iba pang mga probinsya. No? So ano naman po ang uh, handaan ng ating mga probinsya para po itong maramihang bakunahan na nagagawin na natin dahil naririto na po ang ating mga supply. The floor is yours, Governor Dax Kua. Maraming salamat po, uh, Secretary Harry Roque, at uh, magandang araw kay Chairman Abalos sa lahat ng ating mga nanonood, nakikinig na kababayan at sa ating mga kaibigan sa media, magandang araw. Uh, nais ko pong iulat sa inyo, Secretary, at sa ating Pangulo at sa taong bayan na ang inyong mga lalawigan, ang inyong mga gobernador, maging ang inyong mga mayor, uh, munisipyo at mga syudad ay uh, sa tulong po ng uh, National Task Force at ng DOH ay mariing na pinapatupad ang vaccine rollout. Um, ang lahat po ng gobernador, ang lahat ng LGU, mapunta po hanggang sa mga barangay ay talagang uh, ginagawa ang lahat para maging maayos at maging uh, epektibo ang pagpapakuna. Hindi po talaga natin maiwasan at aminin po namin na mayroon pa rin pong mga challenges. Andiyan pa rin po yung tinatawag na vaccine hesitancy sa ilang mga grupo ng ating mga mamamayan. At uh, sa tingin po namin, uh, walang ibang gamot sa vaccine hesitancy kundi ang patuloy na pag-share ng transparent at real information from the DOH and from the experts that will guide us to our decisions. Tama po ang inyong napansin na uh, noong pong uh, nagkaroon ng Pfizer ang ilang mga lugar ay nagkaroon po ng mga wala naman pong schedule at nagbaka sakaling pumunta sa mga vaccination posts. At sinusugundahan po natin si Chairman Abalos na sana po uh, wag tayong maging mapili or maging brand conscious. Uh, lahat naman pong inaaprobahan ng ating gobyerno ay masusing inaral at, masus at lahat ay epektibo. Ganun pa man po, uh, sundin natin yung mga pamamaraan ng mga LGUs. Ang mga LGUs po ay nagbibigay ng kanilang mga booking systems so that uh, you can try to book and reserve a slot kung kayo po ay kasama na sa priority list. Uh, para maging maayos po at para hindi po magkaroon ng unintended uh, pagpupulong na dumaming dumadagsa sa mga vaccination posts na wala namang full schedule. So yun po, uh, supportado po ng, uh, ng mga LGUs ang ating national government sa uh, vaccine rollout na ito, Secretary Harry, at asahan niyo po ang aming patuloy na support sa inyong mga uh, adikain makamit natin ang herd immunity. Maraming salamat ta uh, Kirino Governor Dax Kua, uh, president rin po ng Union of Local Authorities of the Philippines. Now um tumuloy na tayo sa ating open forum and um, I'm sure sasamahan po tayo ni Chair Abalos at saka ni Governor Dax Kua. Use a mga paunang yes, uh, katanungan please. Good afternoon, Secretary Roque. Paka-advise lang po ako kung ito yung naging bahagi na ng inyong presentation. Ako po yung humabo lamang, Secretary, pagmanhin po. From Rosalie Cos ng UNTV, what does Malacanang uh, say about the newest policy po ng DOH na hindi po i-announce sa uh, LGU ang vaccine brand na i-roll out po sa vaccination site? Hindi po ba ito nakakalabag sa right to information at bakit daw po? Unang-una, si Presidente po nag-utos niyan. Dahil nakita nga po niya yung uh, kawala ng social distancing doon sa ilang lugar kung saan in-announce ang uh, um, pagbabakuna ng Pfizer. No? So lahat naman po ng bakuna ay pantay-pantay. Dumaan po yan sa masusing pag-aaral. Lahat po yan ligtas at epektibo. Kaya nga po ang pinakamabuting bakuna yung ilalagay sa inyong mga braso. Ang second question po niya, inline po ba sa panibago daw po nga diplomatic protest na inihain ng DFA against China regarding sa fishing ban? What does Malacanang advice to our Filipino fishermen? Uh, hihikayatin niyo po ba rin ba silang mangisda sa traditional fishing grounds natin sa West Philippine Sea? Why po? Why? At ano po ang assurance na protected po sila ng government against possible Chinese confrontation? Wala pong extraterritorial application ng mga batas ng mga uh, dayuhang bansa. No? So, dyan lang po kayo sa ating mga traditional na fishing grounds at uh, nandyan naman po ang ating Coast Guard para pangalagaan din, pangalagaan din po ang, ang interes ng ating mga manging isda. Opo, tanong naman ni Cresceline Katarong ng SMNI News. Reaction po ng palas regarding sa impeachment complaint laban po kaya... Supreme Court Associate Justice Marvika Leonen, 
Uh, nasa House Committee on Justice na po ang naturang impeachment case. Sangayon po sa saligang batas, talagang jurisdiction po yan ng Kamara de Representante. Pinauubaya po natin yan sa Kamara. Thank you, Secretary. Punta naman tayo kay Mela Lesmoras, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque at sa ating mga guests po kay Chair Avalos at Governor Pua. Good Secretary afternoon. Roque, pwede po magtanong ko muna sa ating mga guests. Go ahead, please. Opo, to Governor Kuwa and kaya Chairman Avalos, tatanong ko lang po sana mula sa inyong mga areas of uh, responsibilities, uh, ano po ba yung talaga yung sitwasyon nga sa uh, pagtanggap sa bakuna ng ating mga kababayan? At kung kayo po mismo yung tatanungin, pagod din po ba kayo talaga na uh, wag nang pangalanan yung brand ng bakuna ng ibibigay? At uh, if yes, kailan po ba ito ipatutupad sa inyong mga nasasakupan? Um. Ako na ba ako muna mauna, Spoke? Ah, sige po. Uh, go ahead po. Uh, okay. Uh, Unang-una po, no? uh, nakita po natin this past few days, talagang nasa pahayagan talaga. Nung isang Western brand nung nilagay, talagang grabe po ang pila. No? In fact, naging super spreader event pa nga sa sabi nung iba, nung nakalathala sa isang pahayagan. Uh, ganun po ang nangyayari on the ground. No? And I share this with all Metro Manila mayors. Nakita po naman talaga namin ito. Kung kaya't may basihan naman po ang sinasabi ng ating Pangulo na hanggat maaari ay huwag na lang pong sabihin. No? At para sa akin naman, ito'y pinag-aaralan ngayon as part of the guidelines sa NCR na baka po pwede, ang pwede lang magsabi ay ang doktor mismo. Kasi siya mag-screen sa iyo eh. Kung anong appropriate sa iyo. Kasi ang first stage po will be screening. No? Titignan yung edad mo, allergy mo, etc. And then inoculation and then observation. So, pinag-aaralan ngayon na pwede lang malaman mo ang brand mo as part of this sabi information, doon mismo on the spot na. As sabihin sa inyo, doktor na, okay, ito ang tama, ito na ang sa iyo. No? Yun po ang pinag-aaralan ngayon at pinag-uusapan. Again, sana ma, ma ano po ng lahat, this is for the, ito po yung para sa lahat naman ito. No? Para para mag magkaroon tayo ng order po rito. Ito lang po okay. share ko sa inyo. Isa po ako sa una sa tatlong uh, ano ng pamahalaan na sinaksakan. No? Ito po ay Chinese brand. Ako yung una. And I tell you now, nagpa-iklia test ako. Basta one, ikaw ay protektado 100%. Basta three, mataas ka na. Ang test ko, nagpa-test ako last week. Diyan po sa uh, 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 Medical City ang aking iklia test ay 19. Talagang napakataas, napaka-effective nitong brand na binigay sa akin. Ito pong Sinovac, napaka-effective. Sa mga nakikinig po, tama po si Spoxari, pinakamabisang bakuna ang nasa braso po na. Salamat po. Governor Dax Kowa. Thank you, uh, Mela. Uh, Sekai, thank you. Uh, sugundahan ko lang po ang sinabi ng ating mga eksperto. Hindi rin, hindi rin naman po tayo, Doktor. Pero sa aking uh, experience, uh, nung bago din po ako magpabakuna, nagtanong din ako sa mga doktor. Ganyan na ganyan din po ang sagot na kung anong available, kunin niyo na po. Ang mas mahalaga ay uh, na ilagay na isong, sa iyong braso at ikaw ay protektado na. Aanin mo nga naman ang damo kung may COVID na yung kabayo. So dapat yon as soon as possible and Kung ano available, basta sinabi po ng ating mga eksperto na uh, ikaw ay candidate and eligible for this kind of vaccine, na wala po dahil dapat ipa, i, ikabahala. So, kuminahon lang siguro at uh, tulad na sinabi ng mga mayors and governors na nakonsulta natin, um, more information sharing po. Lalo na po sa mga kalibliban ng mga lugar, ipamahagi pa po natin yung information para masagot po itong uh, vaccine hesitancy at saka yung pagiging brand conscious ng ating mga kapapayan. Uh, Mela, um, excuse oh. muna. No? Mukha ata nagkamali ako ng date na binanggit kanina. Ang aking ibig sabihin po ay ninanais natin na magkaroon na ng uh, um, mass vaccination para magkaroon na ng population protection. Mabakunahan na ang 70% ng Metro Manila plus on or before November 27 of this year. I stand corrected bo. That is on or before November 27 of this year. Oh po. And uh, to my second question, Secretary Roque, thanks po kay uh, Chair Avalos at Governor Pua. Secretary Roque, tatanong ko lang po yung COVID-19 cases sa bansa kasi like sa Palawan, uh, nagkakaroon ng uh, pagtaas ng kaso, specifically 
sa Puerto Princesa City. Ano po yung nakikita ng uh, pagtugon dito ng national government? Paano natin na masusolusyonan yung sitwasyon? Are we eyeing to uh, send uh, national government officials dahil nga sa nangyayari? Ang pagkakaintindi ko po, papunta na ron ang National Task Force no, para i-assess kung anong pangangailangan ng Puerto Princesa City. Alam ko rin po na ang ating vaccine SAR ay magpapadala ng mas marami pang mga antigen tests dahil kinakailangan talaga na habang tumataas sa mga kaso, mas paintingin ang testing nang malaman natin kung sino mga dapat ma-isolate. No? So, um, na, binabantayan naman po ng uh, NTF ang mga pangyayaring gaya nito na Uh, nagaganap ngayon sa Puerto Princesa at iba pang mga rehiyon ng buong Pilipinas. Opo. And panghuling question na lang po, Secretary Roque, kasi kanina may statement po si Secretary Bellio about nga sa mga pagpapadala ng mga overseas Filipino workers sa Israel dahil nga sa nangyayaring kaguluhan doon. Just for the record, sir, sa Malacanang, ano po ba ang uh, ating posisyon? Uh, kailangan po bang pigilan yung ating uh, mga OFWs na pumunta doon? Uh, at uh, may chance po ba na magkaroon talaga ng deployment plan? Well, suportado po ng Malacanang ang naging desisyon ni Secretary Bellion na panandali ang itigil po na ang pagpapadala ng mga OFW sa um, lugar ng Israel sa gitnang silangan dahil nga po sa tumitinding labanan no, doon. No? Ito naman po ay para mapangalagaan nga ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Um, Siyempre, habang naghahanda tayo na i-evacuate at repatriate ang ating mga kababayan doon, eh bakit tayo magpapadala ng mga bagong mga OFWs doon din? No? So, suportado po ng Malacanang ang naging pahayag ni Secretary Bellio. Okay. Thank you so much po, Secretary Roque at kaya Chair Avalos at Governor Pua. Maraming salamat, Mela. Punta naman tayo kay Yusek Rocky muli. Yes, uh, Secretary, tanong mula kay Jenna Ding Kabiling ng Manila Bulletin. Pareho po sila ng tanong ni uh, Ace Romero ng Philippine Star. Will the IATF allow 30% capacity for religious gatherings in GCQ areas? How will the government ensure these gatherings won't lead to coronavirus spread? Well, nung huling nagpulong po ang IATF tungkol dito, ang decision nga po ay high-tend GCQ. At ito po yung pagkakaiba ng high-tend GCQ sa ordinaryong GCQ. Kasi sa ordinaryong GCQ, 30% po pwede. Pero under high-tend GCQ, at ito po yung alinsunod sa pulusiya na unti-unti natin buksan ng ating ekonomiya dahil hindi nga tayo sigurado kung gano'n na yung extent ng uh, um, prevalence ng mga bagong uh, variants, lalong-lalo na yung Indian variant, eh minabuti natin na hanggang 10% muna po ang ating mga religious gatherings. No? Huwag po kayo mag-alala dahil ito'y panandalian lamang. Ito po ay intermediate no? between our transition from MECQ to GCQ. Um, so, unti-unti pagbubukas lang po. Opo. Ang uh, susunod pong uh, tanong ni uh, Jeneline Kabiling ay nasagot niya na Secretary about sa mga uh, Filipino fishermen sa kung pwede silang mag, uh, magpunta pa rin sa Mangisda sa West Philippine Sea. Uh, tanong po mula kay Chris Jose ng Remate, Remate Online for uh, Chairman Abalos. Uh, bakit po nananatiling suspended ang number coding scheme? Hindi po ba kaya, kaya na kaya ibalik ang number coding scheme kahit po nasa general community uh, quarantine with heightened secret restrictions ng NCR? Uh, reasons po ba para maikonsidera na maibalik ang number coding scheme sa NCR? Well, uh, yung pong number coding scheme, no? kaya po ginagawa yan dahil kung sober po ang uh, traffic natin sa kamay nilaan. Ito'y aming kinoobserbahan maigi dahil uh, gusto din naman namin map mapagbigyan ng lahat na gamitin ng kanilang sasakyan at any given day. Sa ngayon po naman, manageable naman po ang, uh, ang mga traffic natin dito. Ang amin lang pong pinagbawal ay yung tinatawag na truck ban. No? Uh, may truck ban po tayo sa Kalakang Maynila. Pero so far, uh, okay pa naman ang traffic kaya we don't see at the mean, for the meantime any reason no para magkaroon po talaga po tayo ng number coding. Pero of course, kung lumala po ang traffic, uh, baka po ibalik po natin. Alam mo, Chair, sususugan ko yung sinabi mo dahil araw-araw dumadaan ako na EDSA. Ta talaga naman po mula nung binuksan yung connector, eh talagang wala ho halos traffic araw-araw dyan sa EDSA. Tama po. Thank you, Chair Abalo. Uh, Secretary Roque. Okay, punta naman tayo kay Ivan Mayrina ng JMA7, please. Good afternoon, Secretary. Good afternoon. Uh, Chairman Abalo, sir, and uh, Governor Kua. 
Sir, mariin po yung pagtutol ng ilan dun sa anunsyo ng DOH at gayon din ng DILG na hindi na po ya anunsyo yung uh, brand ng bakuna no yung tinatawag na uh, brand agnostic na pamamaraan ng vaccination. Ito raw po ay uh, labag dun sa principle ng informed consent. At imbes na makatulong, baka daw po makasama dun sa ina-address natin na vaccine hesitancy. Ang informed consent po ay sinasabi o sasabihan ng ating mga mamamayan na dumaan po sa proseso ang lahat ng bakuna na ibinibigay natin sa ating mga kababayan. Hindi lang po yan dumaan sa proseso sa Pilipinas, dumaan din yan sa proseso abroad dahil meron din po nga WHO um, emergency use list no? na halos lahat naman po na ginagamit natin ay dumaan din doon sa proseso ng uh, WHO. So wala pong pagkakaiba ang mga bakuna. At ang uh, ating uh, panawagan po, Tapilita naman tayong kumuha ng pitong brands kasi nga po napakahirap na pumuha ng isa o dalawang brand lamang para masiguro na lahat ng mga Pilipino ay maturukan na magkaroon tayo ng vaccine protection o yung dating tinatawag nating herd immunity. No? So uh, hinihingi po namin ang pagkakaintindi ng ating mga kababayan pero ako naman po, miski ako po inaabash dati pa, no? talagang ang posisyon natin, wala naman po talagang um, pulisiya na binibigyan ng pagkakatao mamili. Alam ko po, lahat halos lahat ng kapatid ko nasa Amerika, dalawa pong ginagamit doon, hindi rin sila nakakapili, no? Kung ano yung available, 'yun ang tinitirok po sa kanila. Mm-hmm. Uh, using the words of Governor Kuwa, kailangan daw po para matugunan itong vaccine hesitancy ay transparent and real information that will guide us in our decisions kung ano pong bakuna na uh, may tutulong sa atin. Hindi ho ba kawalan ng transparency kung you will sign up for something na hindi ka fully informed kung ano yung tuturok sa'yo. Ay, hindi po. Kasi nga po, lahat yan dumaan sa common process. At lahat po yan, eh, nagkaroon ng masusing pag-aaral na ligtas at epektibo. Mm-hmm. Ben, uh, if yes, I go ahead, just, sir. If I might just add, no, just to uh, rejoin doon sa sinasabi ni Spock, sabi, no? kaya nga pinag-uusapan ngayon, sa screening process pala, you will be informed by the doctor. No? Titignan kung ano ang cop para sa iyo. Kasi, syempre, may mga prescription yan. May iba sinasabi ng doctor. Baka po pwede, ito na lang ang gamitin. No? Yun na na-pick na up ko with, uh, with the director Balboa. No? So, yan, itong guidelines na ito, pinaka-analyze pa naman ito. No? So, yung sinasabi natin baka mapahamak yung, yung pasyente, hindi naman dahil at the time that you're being screened, that is the time you will be informed. No? Ang masama lamang siguro is you will inform everyone na dito, kamukha na nangyari, Pfizer lahat, magkakagulo na naman tayo, etc., etc. No? Yun lang siguro ina-avoid natin. Pero ako, as far as informing that person, is that at that time na nagpapascreen ka, it's now being considered na you will also be informed. Hindi totoo mapapahamak ang pasyente. And by the way, ito po yung sinasabi ko kanina ng test ko. If you will see, no, nagpa-test ako ng antibody ko against uh, covid Naku po, napakataas. It's 19. And I, I used Sinovac. No? Ito yung inaano ko lang sa lahat for, for the information of everyone here. Hindi ako napopromote or anything because I was one of the first na binakunahan ito. At that time, may mga vaccine hesitancy pero the thing will speak for itself. No? Napakataas po ng test po rin against, against COVID. Thank you. Ang importante, Ivan, sa transparency ay yung katotohanan na kapag hindi tayo magpapabakuna, yung mga bagong variant po, whether be it Indian, UK, or South Africa, ay mas nakakahawa at ang ilan ay pinaghihinalaan na mas delikado. So, the full transparency is, the best vaccine is the vaccine that will be given to you. Okay. On another point, Secretary, makuha ko po yung reaksyon ninyo sa uh, resolusyong inihain sa Senado na nagpapabawi po sa pagpapababa ng taripa sa migas. Ang um, dahilan po ay eh, wala daw reasonable and sufficient basis to reduce the tariff rates on rice and it will only cause more burden to our local farmers, further increase our import dependency and cost the government millions in foregone revenues. Well, maraming salamat sa katanungan, Ivan. Ganito po yan. No? Nung Abril, nung isang taon na nakalipas, nung tayo nag-lockdown din, eh tayo po ay uh, hindi sapat yung ating bigas at ninais po natin mag-angkat galing sa Vietnam. 
Nahirapan po tayo magkakat sa Vietnam. Nung una, nagkaroon ng pulisiya ang Vietnam at ibang mga rice exporting countries na dahil nga sa pandemya, nais nila munang unahin yung kanilang rice security sa kanilang mga bansa. No? Eventually, naka, naka-import din po tayo pero ito'y matapos. Tawagan mismo ng ating presidente ang prime minister ng Vietnam at sa presyong mas mataas. Ang iniiwasan lang po natin, bagamat meron po tayong napakataas na ani ng bigas ngayon, meron pa rin po tayong shortfall na mga 10%. Ang iniiwasan natin nga is yung maapektuhan yung ating rice security, kaya ibinaba po natin ng bahagya lamang. No? From 50% na most favored nation, binaba po natin to 35%. 15% lang po yan. Hindi gaya nung nangyari sa baboy ng kalahate. No? O hindi, more than kalahate. Halos binura na yung taripa. No? Ito ay 15% lamang. Ito po ay para masiguro na yung 10% na kakailanganin pa natin despite the bumper harvest this year, ay makukuha natin sa uh, mababang halaga kaya po bahagyang binaba ang taripa dahil kung kung tataas na naman po yung presyo ng bigas eh makakaapekto na naman yan magresulta sa mas mataas na inflation. So again po, paunawa po sa ating mga producers pero hindi hindi naman po tayo mag-aangkat sa panahon ng harvest. Aantayin muna po natin na matapos ang harvest nang sa ganun hindi maapektuhan ang presyo ng bentahan ng mga magsasaka sa merkado. Thank you, Secretary. Thank you, Chairman Abalos, sir. Maraming salamat, Ivan. Punta na tayo muli kay uh, Yusek Rocky. Yes, uh, Secretary. Uh, tanong mula kay AC Nichols ng CNN Philippines. Pareho po sila ng tanong ni Sherry Ann Torres ng ABS-CBN. Former Senator Rodolfo Biazon personally went to the Senate on Wednesday to call for the convening of the National Security Council as he criticized the country's confusing stand on the West Philippine Sea issue. Biazon said Congress could pass a resolution calling for the convening of the NSC to come up with a clear and united stand on the disputed territory. Ano daw po ang reaksyon ng palas? Unang-una, wala pong confusing sa stand ni Presidente sa West Philippine Sea. Ang hindi po pwedeng mapag, mapagkasunduan, isasantabi muna, isusulong ang mga bagwagibaygay na po pwedeng maisulong gaya ng kalakalhan at pamumunuhunan. Pero hindi hindi tayo mag, uh, uh, mamimigay ng teritoryo at paninindigan at pangangalagaan natin ang pangnasyonal na soberenya at ang ating mga sovereign rights. Pangalawa, actually, um, nabanggit po sa akin yan ni Presidente, ang problema doon sa National Security Council, wala naman pong nare-resolve doon sa mga pagkakataon na naka-attensya. So kung kinakailangan, iniisip niya na imbitahin ang mga dating presidente, ilang mga personalidad para magkaroon ng uh, isang pagpupulong no? um, to discuss the issue. Pero ang tingin po niya, yung mga karanasan nga siya niya sa National Security Council, eh, walang resolusyon na nangyayari. No? So parang bakit pa? Eh, pwede naman po yan through informal consultations. Pero sa ngayon po, wala pong confusion. Ang confusion ay dahil pinapasukan ng politikal, ng kritiko ng administrasyon yung issue ng West Philippine Sea. Pero malinaw po ah, walang nawalang teritoryo sa panahon ni Presidente Duterte at patuloy na pinanindigan ni pre- ng ating Presidente ang soberenya at ang sovereign rights ng ating bayan. Question from Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. Uh, for Secretary Roca, there are reports of vaccine wastage which is now under investigation with our vaccine supplies very limited. Those responsible for the waste, wastage should be made liable. Has Secretary Galvez submitted, submitted his investigation to the palace? Patuloy po rin po ang investigasyon. Dalawa lang naman po yan na nabalitaan ko. No? Isa doon sa faulty um, refrigeration at po sa Cotobato at isa yung uh, lumubog yung ilan. <laughs> ilang uh, Um, vials dyan po sa Quezon. No? Pero i-update po natin kayo kung ano po yung resulta ng investigasyon. Pero syempre po, ang ating panawagan, sana po ay matuto tayo dito sa mga pangyayaring ito dahil importante nga po na makrating ang lahat ng inaangkat nating mga bakuna sa ating mga kababayan. Ganun pa man, ang ating aangkatin po ay sobra-sobra dahil nga nais nating uh, i-consider yung possible wastage. Uh, question for uh, Chairman Abalos mula po rin po kay Evelyn Quiroz regarding border restriction between Metro Manila and the nearby provinces of Laguna, Bulacan, Cavite, and Rizal that, uh, that issue has never uh, really been tackled by the MMDA. Are there plans to implement border restrictions? Uh, sa ngayon po, wala naman pong border restrictions no? from Metro Manila to Cavite, Bulacan, Laguna, and Rizal. No? Uh, siguro po ang magiging border restrictions ay labas po nito no? 
uh, labas like Pampanga, etc. No? Labas po of the bubble. Within the bubble po, ito'y interzonal naman po tayo po rito. Thank you, uh, Chairman Thank you Abalos. Po. Thank you po. Thank you, Secretary Roque. Uh, punta tayo kay Melo Acuna, please. Good afternoon, Mr. Secretary. Binabanggit po ng Asian Development Bank na samantalang merong vaccine rollout, kailangan ng kaukulang reform measures to sustain the development or improvement of the economy. Would you have any idea which programs these are? Uh, on the part of the Philippines. Napakadami po natin programa. No? Una-una yung unti-unting pagbubukas nga po na ekonomiya. Pangalawa, yung patuloy na sa subsidiya na ibinibigay natin na sa, sa uh, pamamagitan ng ayuda at saka yung mga cash for work na ini-implement po ng DOLE at yung patuloy na pautang na ibinibigay po ng DTI, ng Small Business Corporation at ng Department of Finance. No? Um, at uh, kung hindi pa po yan sapat, eh, yun nga po, pinag-aaralan kung ano pang dapat gawin at ang Kongreso naman po ay pinasasalamatan natin dahil ang kamera po ngayon ay uh, pinag-uusapan yung Bayanihan 3. No? So y- lahat po yan ay uh, dahil nga importante na gumawa tayo ng hakbang para mas mapabilis po ang uh, pagbangon muli ng ating ekonomiya dahil nga po dito sa pandemyang ito. Opo, matanong ko po kayo, yung po bang nabakunahan ng dalawang beses ay maaari nang magtungo sa ibang bahagi ng bansa na hindi na kailangan sumailalim sa PCR test? Wala pa pong ganyang pulisiya. No? Dahil, uh, um, well, una-una, no? nagsisimula lang po yung malakihang pagdating ng ating mga bakuna. At uh, pangalawa po, Worldwide, eh, wala pa rin pong uh, nabubuong konsensus no? kung talagang magkakaroon na talaga ng lifting of restrictions para doon sa mga mamamayan na nabakunahan na. Pero inaasahan po natin na sa simula, magkakaroon ng mga bilateral um, dip, um, negotiations between countries and later on, baka po magkaroon na ng uh, multilateral treaty in this regard na sana po ay isulong ng WHO. Yeah, maraming salamat po. Para po kay Governor Kuwa, matanong ko lamang, Uh, Governor, magandang tanghali po. Nagkaroon po ng report na nagkaroon ng spike sa ilang bahagi ng Kamisayan at Mindanao. Would you have any idea which contributed to the spike in COVID-19 cases? And were you able to identify kung saan nagmula ito? Governor? Salamat po, Sir Melo. Um, yes po, meron pong mga nag-spike na ilang probinsya at ibang lugar sa ating bansa. Uh, pasensya na po, but ang datos po talaga ay nasa DOH at sila ang, ang IADF ang makakapagbigay ng uh, more scientific explanation. Uh, but uh, yun nga po, uh, sa tingin po natin na yan ay kasab- uh, kasama sa pag-open natin ng ekonomiya at uh, kailangan lang po talaga mas maging maingat pa rin po. Ah, okay, sige. I- iwan na po natin. Thank you, Governor. Para po kay uh, Chairman Abalos, magandang tahali po, Chairman. Ano po ang naging epekto ng COVID-19 sa maintenance or upkeep ng ating basic infrastructure in Metro Manila? May koordinasyon po ba between uh, MMDA and DPWH para mapanatiling maayos ang ating mga lansangan? Dito kasi sa EDSA, merong isang uh, bahagi nito sa may uh, trinoma na may hukay na nagiging dahilan ng traffic. Hindi ko po malama kung ito eh, patungo sa tunnel na hinahabol ng mga Israeli. Baka gawa ng Hamas ito. Chairman. <laughs> ako, ako uh, nakakatawa naman yung tanong po ninyo sa Israeli. Well, in any case po, no, uh, kami po continuous po nakikipag-coordinate sa mga national agencies, kamukha po ng Department of Public Works, pagdating sa infrastructure, at kailang laman ng DOTR. No? Lahat po na mga construction, at ang construction po ay tuloy-tuloy naman ngayon, no? uh, ito po ay part of our quarantine. No? Niluwagan po itong construction para matuloy ang mga programa ng gobyerno. Huwag po kayo mag-alala yung mga hukay po na sinasabi nyo, nakamukha sa mabok aming linya, sabihan nyo lang kami, so that we could coordinate at makapaglagay po kami mga mga tamang mga traffic enforcers. By the way, we have already uh, recruited 1,000 additional traffic enforcers just for the whole of Metro Manila po ito. No? Uh, naka, makikita niyo po sila dyan. At uh, I think it was yesterday or that, uh, kailan lamang, nag-open na po itong uh, EDSA concourse. Ito po yung mga terminal na pwede ka bumaba sa bus lane at ito po yung talwira na lang along EDSA. Ito yung malaking bagay sa mga pedestrian. So habang ginagawa po ito, kay magalala about traffic, we are continuously coordinating po with DPWH. Salamat oh. po. 
Yung po kasing warning sign, nandun mismo sa harapan noong butas. Kaya baka delikado ito. Thank you very much, Chairman. Salamat po. Aasikasunin ko po yan ngayon din po. Thank you po. Thank you very much. Ganun din po kay Secretary Harry at kay Governor Pua. Thank Maraming you. salamat, Melo. Balik tayo kay Yusek Rocky, please. Yes, Secretary, tanong ni Marisa Nalili na TV5, Dr. Paz Corrales of DOH NCR said that the A5 will be, vac- uh, will be vaccinated first before the A4. Is this already the policy? What is the reason behind uh, this decision? Uh, decision? Well, una-una po, pangako po yan ni Presidente, uunahin niya ang ating mga mahihirap na mga kababayan. Pangalawa po, requirement ito ng COVAX. Sa COVAX po, walang A4. It's A1, A2, A3, and A5. Ang A4 po, gagam- ang paggagamitan natin dyan ay yung binili po natin mga bakuna. So alinsunod po yan sa pangako ng presidente at alinsunod din sa requirement ng COVAX facility. Opo. Uh, yung follow-up niya, Secretary, if already approved by the IATF, how will this affect daw po ng schedule ng vaccination? Ibig po bang sabihin nito, yung indigent po muna bakabakunahan sa June at kailan po ang schedule ng A4? Sabay na po yan. Kasi po yung A4 naman, ang gagamitin ng bakuna yung binili natin. No? At ang mga binili naman po natin, nandyan ang Sinovac, nandyan ang Sputnik V. No? Ang... Uh, Tapos inaasahan din natin na darating na rin yung binili ng private sector na um, na AstraZeneca. No? So um, wala pong epekto yan. Ipagsasabay lang natin kasi yung naging consensus na talaga at ang naging utos na rin ng presidente, talagang palawakin na natin yung mga po pwedeng mabakunahan dahil marami na talagang gustong mabakuna at naiinip nga dahil uh, um, hindi pa kanilang turn. No? Pero ang panawagan po namin, A1, A2, A3, uh, kinakailangan po magpabakuna na ako ngayon uh, dahil uh, kung hindi po, eh, ayan na po, no? napakadami ng iba pang mababakunahan at mawawala na yung prioridad ninyo. No? Sa mga A1 po, bagamat pwede po tayong uh, mamili ng ating mga bakuna, no? eh, sana po ngayon na kayo magpabakuna dahil lahat ng pagpipilian ay available na po. Opo, ang, ang uh, susunod pong tanong ni Maricel, ano po ang tugon ng Pangulo at ng IATF sa rekomendasyon ninyo na gawing kondisyon ang bakuna sa pagbibigay ng ayuda? Did the President approve the idea? Wala pa po. No? Yan naman po ay idea that I broached. No? Uh, yan po ay in case magkakaroon po ng vaccine hesitancy. Pero ang tingin ko nga po ngayon dito sa Metro Manila at least plus, eh, baka naman po walang problema sa vaccine hesitancy. Okay, Secretary, hindi ko po alam kung meron pa tayong nakalinya sa Zoom. Anyway, uh, yung pong tanong ni uh, Laila Salaveria, yung first question po niya ay uh, nasagot niyo na about yung lower ta- uh, tariff rate sa imported rice. Ang follow-up po niya, how does it address concern that uh, lowering the tariff on uh, imported rice uh, would bring down the amount that would go for programs to assist uh, rice farmers since uh, this is funded by excess? of the 10 billion tariff revenues collected from rice importation. Well, ulitin ko lang po, no, una-una, wala po tayong volume na in-specify. Ibig sabihin, um, kakaunti lang po yan na uh, aangkat using uh, minimally lower tariff from 50 to 35. No? Dahil ang uh, kinakailangan lang ng nating angkatin ay yung kulang sa ating supply na 10%. At hindi nga po natin i-import yan sa panahon ng anihan dito sa Pilipinas para hindi po makaapekto sa market price ng um, bigas no ng uh, palay sa panahon ng harvest. Opo. Uh, question from Rosalie Cos ng UNTV. Ano po ang masasabi ng IATF sa binanggit ni Presidential Advisor Joey Concepcion na yung mga bakunang nakalaan po sa mga private employees na nakapagpaturok na sa LGU ay uh, hindi masasayang dahil maaring iturok sa mga kamag-anak ng worker pero may bayad na po. Pag-uusapan po natin 'yan no kasi Yun nga po, eh, no? bagamat ang intensyon ay uh, kumbaga cost reimbursement, no? kinakailangan pag-usapan po yan at linawin dahil uh, ayaw natin magkaroon ng impresyon na binibenta po ang ating mga bakuna dahil hindi po talaga dapat ibenta dahil wala pa pong commercial use authorization ang ating mga bakuna. Opo. Uh, tanong naman po ni Laneska Panty ng GMA News Online, yung first question po niya, nasagot niyo na about yung sa hindi pagsasabi ng uh, brand ng uh, bakuna Ang, ang follow-up po niya, what makes the government so sure that this policy will encourage people to get vaccinated when people will be somehow forced to go to vaccination site without knowing the vaccine brand? Well, hindi po natin inakalain na itong uh, virus na ito ay mag-mutate sa mas nakakahawa at mas nakakamatay. 
yan po ang katotohanan. Kaya nga po tingin ko, um, yung katotohanan na nangyari sa India at sa iba't ibang mga parte ng daigdig, pati po yung mga lugar na kontrolado na nila ang uh, COVID, Taiwan, Singapore, lahat po sila nagla-lockdown ngayon. At ang dahilan ay dahil nga po dito sa mga bagong variants. So tingin ko naman, alam ng ating mga kababayan na mas matindi itong laban natin sa COVID dahil sa mga variants at ang pinakamabuti proteksyon ay pagbabakuna. Okay. A question from Kylie Atienza ng Business World. Has the President accepted the PESA's request for him to lift the AO number 18 which imposed a moratorium on the processing of application of eco zones in Metro Manila? Wala pa rin pong uh, decision yan dahil kung meron, magkakaroon na ng uh, um, EO or AO revoking the earlier one. Opo. Question from uh, Samed Denilia ng Business Mirror. May kinonsider na po kaya si President Duterte na government property na ibebenta to fund the government's response sa COVID-19? If yes, ano po kaya ang mga nasabing property? Wala pa naman po. Second question po niya, may plano na po kaya ng IATF, uh, may plano na po kaya ng IATF increase ang 5,000 deployment cap for healthcare workers this year? Wala pa pong uh, pinag-usapan na ganyan sa uh, IATF sa ngayon. Opo. Question from uh, Tina Mendez ng uh, Philippine Star. Uh, during his uh, phone conversation, I think na banggit nyo na to, Secretary, pero basahin ko na lang po, di, hindi kasi ako sigurado dahil lumabol lang po ako. During his phone conversation with President Duterte, Japanese Prime Minister Suga expressed his opposition to the continued and strengthened unilateral attempts to change the status quo in the East China Sea and the South China Sea. He also shared uh, grave concerns about recent developments in China, including the Coast Guard law. What was uh, President Duterte's response on this? Well, alam niyo po kasi napakahirap na <laughs> ang uh, telepono, ang conversation sa telepono are between two persons lamang. No? I, I did not hear the conversation, pero according po to the official statement, no, ay uh, wala naman pong hindi pinagkasunduan ang, ang uh, dalawang leader at uh, syempre po ang nagka, pinagkasunduan nila ay kinakailangan lahat ng uh, uh, hindi pagkakaintindihan sa pag-aagawa ng teritoryo ay mariresolba ng map sa mga payapang mga pamamaraan at sangayon po sa UN Convention on the Law of the Sea. Opo, Secretary, mula kay Joe Montemayor, Nang malaya, kailan po ang pinaplanong meeting o consultation with former president na nabanggit ninyo face-to-face -face po ba o virtual at kasama po ba si uh, former president Aquino? Wala pa pong date. Uh, gaya na aking sinabi, the president is considering the idea of an alternative to convening the uh, National Security Council. Pero yun po, still in the process of consideration kasi kaya lang naman po naging maingay ito dahil pinasukan ng politika. Pero consistent naman po ang uh, pulisiya ni Presidente Duterte pagdating sa WPS at mukha naman pong gumagana dahil ang China naman po ay rinirespeto ang status ko. Okay, maraming salamat po, Secretary, yung po mga nakuha natin tanong ngayon. Maraming salamat. Since wala na pong uh, magtatanong din by Zoom, maraming salamat, Yusek Rocky. Maraming salamat po kay Chairman Abalos at kay Governor um, Kua. Huwag po kayo magsasawa, mga suke. At maraming salamat po sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat sa, sa inyong lahat, sa inyong patuloy na patakilik sa ating presidential press briefing. Sa ngalan po ng ating presidente, uh, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes, Harry Rocky, nagsasabi, Mga kababayan, ang sagot sa pandemya ay ang bakuna. At wala naman pong ibabakuna sa atin na hindi siguradong ligtas at epektibo. Papakunan na po tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.